Oke, okay, halo semua. Balik lagi dengan di video YouTube gua. Jadi kita perhatiin rekomendasi mingguan untuk minggu ini tuh gimana, pergerakannya gimana. Dengan situasi PPKM diperpanjang ya, kita lihat apakah IHSG masih menarik. Apakah untuk kita trading saham di minggu depan masih menarik. <tuh> Kalau menurut gua pribadi sih dengan adanya perpanjangan di PPKM itu not something new. Jadi harusnya nggak akan heboh-heboh banget. Karena biasa aja memang sudah diprediksi juga sampai tanggal segitu So it's fine ya yeah. Nah kita lihat IHSG Oke okay, IHSG dalam jangka menengah Sebenarnya membentuk sebuah pola ya yeah. Ini membentuk sebuah pola yang namanya Inverted Head and Shoulder Jadi kalau kita gambarkan ini ada satu shoulder Ini ada head Ini ada shoulder-nya Oke okay. Nah ini kelihatan jelas Nah sedangkan Dalam jangka pendek IHSG membentuk symmetrical triangle jadi kalau kita gambarkan garis ini sampai kelihatan ada sebuah triangle yang dibentuk oleh IHSG oke okay. nah kemarin sempat di break hari Kamis ya pertanda bagus banget nah sedangkan hari Jumat di break di retrace lagi gak masalah masih potensi yang oke okay. kenapa? karena hari Kamis ini breaknya di lumayan bagus dia berhasil break resistance jadi kalau kita gambarkan support dan resistance yang deket ini ada satu resistance di sini sekitar sini udah di break turun lagi nah jadi kita tarik sekarang support terdekat di mana sih sini ada support terdekat oke okay. support terdekat IHSG ada di sini kalau misalnya di break kita turunkan lagi ya kira-kira di sinilah nah jadi hari Senin ini penentuan kalau hari Senin besok IHSG masih merah ya belum bisa break 6080 kemungkinan IHSG bakal retrace untuk ngetes di sekitar MA 20 nya 6030 6028 Oke okay. tapi kalau hijau ya kalau hijau berarti IHSG bisa lanjutkan rally nya karena ini kan short term sebagai sebenarnya uptrend ya setelah short term ya kalau kita lihat ini uptrend sebenarnya Oke okay. nah kalau misalnya hijau Oke okay, dia berhasil break resistance nya kembali IHSG next bakal ngetes kemungkinan besar di gap nya di sini 6244 Nah, ini yang kita harapin. Oke. Okay? Tapi nggak masalah, nggak perlu terlalu dipusingkan, sedangkan kita perhatiin beberapa bank besar juga masih menarik. Yang rekomendasi gua ada di BTN. Bank BTN ya, lagi retrace, ini masih ikut position untuk entry lagi. Terus kita lihat uh, Bank BRI juga. Ya, masih di atas supportnya masih oke. Okay. BBNI yang ada baik rencana buyback, ini hati-hati, kemungkinan bisa nutup gapnya di sini. Jadi hati-hati untuk BBNI, jangan buru-buru untuk entry. Oke, okay? nah jadi kita review dulu minggu lalu, ya minggu lalu kita perhatiin gimana sih saham-saham yang kita rekomendasikan. Oke, okay. nah pertama ada Bris. Bris nih sebenarnya pas banget di rekomendasi gua, gua ada bilang TP 22620 ini berat. Ini angka yang berat untuk bridge 2620. Ternyata benar. Dari kemarin 2620-nya tuh nggak berhasil di break. <tuh> Sampai hari Jumat baru berhasil di break. Jadi bagus. Ini bridge kita masuk dari tanggal kalau hitung dari tanggal 19 ya. Oke, kita bisa dapat low 2400, dapat barang kita sampai highest sekarang dapat di 2670. Dan ini masih bisa di hold. Justru masih menarik banget ini bridge. Sekarang kalian tinggal perlu perlu jagain support di 2620. Oke. 40. Oke itu untuk bris harum. Nah harum sempat dikocok nih, sempat ada yang pasti ada yang panik nih. Karena kenapa? Kalau kalian perhatiin paginya tanggal 19 ya, dia langsung terbang. Opening langsung di 5675, lowest di 5550. Oke kita dapat barang sebenarnya 5550. Kalau 5375, nah oke. Nah udah kena TP di atas, dia turun lagi dan mantul lagi. Tapi ya, so far kita sampai di TP1, nggak apa-apa. Nggak perlu terlalu dikejar ya. Karena sebenarnya udah masih oke. Okay. Harum, cuma menunggu sih ini potensi untuk naik itu masih ada. Untuk harum. Oke, okay. selama dia closing di atas 5.700, ini masih menarik. Itu, kalian jagain sekarang harum 5.700. Masih di atas sana, silahkan hold. Kalau masih bisa lanjut, bisa OTW ke 59 sampai 6.150. Nah, ketiga ada LSIP. Oke, okay, LSIP ini juga bahkan minggu ini masih menarik ya. 
kita perhatiin tanggal 19 lowest ada di 1100 ya dia sampai ke TP1 cabut atau atau 40 oke okay. atau atau 40 TP udah turun lagi nah ini kita bisa entry lagi sebenarnya nih untuk LCP karena untuk minggu depan juga sebenarnya LCP masih menarik tadi gue rencana untuk masukin lagi cuma gue pikir ini masih ada di rekomendasi mingguan minggu lalu jadi ya udahlah nggak usah dimasukin lagi cuma sebenarnya ini masih menarik banget LCP ini masih menarik banget oke okay. keempat Saratoga, nah, Saratoga nggak berhasil naik, kita cut loss ya. Ini juga uh, uptrendnya di break, kita bisa tampung lagi di sekitar 1630. Oke, okay, okay, tebing. Tebing CL gua di 3180 ya. Dia udah di break, dari break. Oke, okay, cut loss, tapi memang rebound lagi. Dan hari Kamis kalau nggak salah, Kamis ya. Ya betul hari Kamis, gua ada call sekali lagi untuk masuk di tebing. Kenapa? Karena gue perhatiin 3080 ini harusnya lumayan kuat, 3070 harusnya lumayan kuat dan berhasil naik. Tapi ini resisten kuatnya ada di 3240. Oke, okay, jadi nggak apa-apa kita cut loss di sini. Oke. Okay. Nah, jadi ini untuk minggu depan, eh untuk minggu lalu masih profit 5,18 bagus. Untuk seminggu ini lumayan banget dan masih bisa di hold dan potensi untuk naiknya masih oke okay. untuk breeze, LCP dan harum masih oke okay dua-duanya oke okay. nah untuk minggu depan ada lima saham lagi ya pertama ada asa nah asa kemarin habis red issue dibanting turun udah mulai ribbon lagi sekarang nah ya udah mulai ribbon lagi sekarang jadi ini menurut gue masih potensinya menarik kita bisa entry di 2240 sampai 2350 asa kita bisa entry 2240 sampai 2350 ya Oke okay, jadi kalau kita lihat kalau saya berapa nah 2240 di sini ya kalau kita entry di atas ya kalau kalian HK pagi ya kalau mau usah terlalu jauh langsung aja 2230 di kalos closing ya seperti biasa nah target pertama di mana target pertama di sini boleh 2480 dan 2600 Oke okay, ini untuk asa nah, karena kalau kalian perhatiin <coughs> ini kemarin downtrend ya udah downtrend udah rebound lagi terus dia berhasil break resistance bikin new high break MA20 ini masih bagus banget bahkan kalau kalian perhatiin MA CD nya ya masih di atas no stokastik udah mulai berpotong ke atas ini masih menarik Oke okay, kedua ada DSNG Nah, kalian perhatiin CPO, harga CPO tuh naik terus nih. Hari Jumat juga kemarin naiknya lumayan kenceng. Makanya gue perhatiin LCP tuh masih menarik, kalian masih boleh hold ya. Tapi gue lebih memilih sekarang DSNG. DSNG karena belum gerak juga kemana-mana. Nah, kita kalau perhatiin supportnya ada di mana? Supportnya sekarang ada di sini, 530 ya. 530 ada sebuah support di DSNG. Dan ada resisten yang lumayan berat di 545. Nah, jadi kalau kalian perhatiin dari kemarin ini bolak-balik terus <tuh> cuma kalau minggu depan harga CPO masih menarik ini gua rasa potensinya masih oke okay. jadi kita entry aja DSNG di 530 sampai 540 ini harusnya dapat 540 ya ya kita 545 deh ya karena resikonya juga masih kecil nggak apa-apa kita entry di 545 530 ya Kak Los di 520 lah Kak Los di 525 lah nggak apa-apa 520 520. Nah, cuman kalau ini gua saran sih antri di bawah harusnya masih dapat. Jadi nggak perlu buru-buru. Nah, kalau kita perhatiin secara pattern ya. Masih uptrend, bagus. Ini juga pasti garis trend line-nya. Kalau kita tarik dari atas, ini ada sebuah symmetrical triangle juga. Jadi kalau di break harusnya menarik. Nah, yang penting adalah dia bisa break 545 dan bisa closing di atas 545. Itu yang terutama. Oke. Okay. Nah, kita lihat take profit di mana? Nah, TP1 kita bisa set di sini aja. 570 dan TP2 di high kemarin 610. Kita bikin 600 saja deh. 570 dan 600. Oke. Okay. Ini untuk DSNG yang ketiga ada IRA. Nah. IRA ini udah sama agak mirip dengan kasusnya ASA ya, mulai rebound. 
mulai menarik juga <tuh> jadi kalau kita gambarin Fibonacci nya dari low ke high oke okay. nah Ira mulai rebound pas di support kemarin rebound tentu balik lagi ini masih potensi menarik ya volume juga lumayan untuk Ira bisa kembali naik lagi ke atas <tuh> jadi Ira kita boleh entry di 1890 sampai 1925 ya kita cut loss kalau dia break 1890 ini 1890 Fibonacci nya kita harus jagain ya. oke kita cut loss di 1860 oke TP1 di EMA 20 nya aja 2010 ya. TP2 kita boleh set di 2100 Oke, okay. yang keempat ada tins. Nah, harga timah ini lagi menarik semua. Kalau kalian perhatiin harga komoditas, jadi minggu depan kemungkinan komoditas bisa mainnya. Kita lihat nikel plus tiga persen, timah masih plus 0,93 masih menarik. Ya, yeah. even antam kalau kalian perhatiin antam, nih 2670-nya berat nih. Kalau bisa di break bagus banget. Mungkin sih gue, gue sih pasti bakal call. Kalau dia break dan bisa close di atas 2670, gue bakal call untuk masuk. Ya. Yeah. Jadi siap-siap aja yang di grup, perhatiin aja, dengerin, siapin. Ya. Nah, untuk tins juga baru break lagi kemarin, high-nya bagus juga ini. Ya, jadi tins kita perhatiin, gua ganti Fibonacci-nya ya. Oke, kita tarik dari low ke high. Oke, di sini oke. Nah, tins kita entry di 1695. sampai dengan di hanya kemarin 1730 Oke okay. nah ini support yang lumayan kuat di tins di sini 1645 ini sebenarnya kalian boleh jagain cuma kan kalau kita entry di sini ini agak jauh nih ke sini ya kan Oke okay. jadi kita kalau dekat sini aja kalau yang penting dia nggak bikin new low nggak apa-apa Oke okay. kita kalau di 1680 nah tapi tins kalau misalnya kalian berhasil kalau di bawah di bawah 1695 bisa kalian kalau 1680 harus siap tampung ketika dia turun ke sekitar 1640 sampai 1650 nah itu ntar bakal gue infoin di grup juga jadi siap-siap aja kalau cut loss ya kalau ya in case karena menurut gue ini masih potensi menarik untuk tins oke okay. tp1 kita set di sini 1800 dan 1870 nah, terakhir ada saham yang agak aneh tapi hati-hati ini kurang liquid, cuma menunggu potensi yang menarik, wifi ya, wifi ini menarik, jadi kalau kalian perhatiin lagi downtrend, oke okay, kita bisa gambar garis downtrendnya jelas banget tapi udah di break ya oke, okay, dan sedangkan support, ya, support kuatnya ada di angka ini, 910 support kuatnya wifi oke, okay. ada kemarin berapa hari dia bikin new high, new high, new high menarik. Ini bikin ini kan ada resisten kemarin, udah di break hari Kamis, hari Jumat break lagi. Oke, okay, ini potensi yang bagus. Okay. Jadi kalau kita perhatiin, kalau kalian mau main yang agak risk gede, kalian boleh kalos di bawah 910. Cuma menurut gue ini kan agak gede nih resikonya. Jadi kita jagain di 945 aja. Oke, okay, Wi-Fi entry di 945 sampai 970. Wi-Fi ini kalau kalian perhatiin cara mainnya pagi ini biasa turun. Jadi jangan buru-buru nggak itu, oke, okay. nah kita cut loss di 925, eh, sorry 930 aja, ya TP1, nah di EMA 20 nya boleh di sini aja nih, 1010 dan 1055, nah ini untuk WiFi, otomatis ini lima saham yang untuk minggu depan yang potensi menarik jadi kalian silakan mau entry silakan batasi cut loss yang penting ingat kalau mingguan gue udah capai cut loss dicabut aja jangan buru-buru. Oke itu aja untuk minggu depan terima kasih.